ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മല്ലു സീഡിയസ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു കിട്ടില്ല കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മുട്ട കട്ട്ലേറ്റാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് മുട്ട നല്ല ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മുട്ട ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസിലെ രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് അതും ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു വലിയൊരു സവാള തീരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി മൂന്നാല് വെളുത്തുള്ളി എലിയും ചതച്ചത് ഇനി ഈ കട്ട്ലെറ്റ് മുക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മുട്ട ഞാൻ പൊട്ടിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടിയും അതിപ്പോൾ നമുക്ക് റിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊടിച്ചെടുത്താലും മതി ഇനിയിപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എണ്ണ ഒന്ന് നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് ബ്രൗൺ ആകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ പച്ചമുളക് രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് തന്നെ അരിഞ്ഞെടുക്കണം അത് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് നമുക്ക് അല്പം ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വണ്ടി കിട്ടാനും നമുക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വരണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ മസാല നമുക്കൊരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ നമ്മളിനിയിപ്പോൾ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങും മുട്ടയെല്ലാം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇടാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താണ് എങ്കിലും നമ്മൾ അതിൻ്റെ പരുവം നോക്കി കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇവ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച മണമൊക്കെ അങ്ങ് മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇത് പിച്ചിരി കൂടുതലായിട്ട് വേവ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് അതുകൊണ്ട് നല്ലതായിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആ സവാളയും ആ പൊടികളും എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നല്ലതായിട്ട് നേളക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നന്നായി അതിന് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുട്ട നല്ലതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയാണ് അതും കൂടെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ എടുത്ത് ചെറിയ ചെറിയ ബോളുകളാക്കി ഒരു കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉരുട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ പരത്തിയെടുത്താലും മതി ഇനി ഷേപ്പ് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സൈഡ് പരത്തി നമുക്ക് ആ മുട്ടയുടെ ഇതിൽ മിക്സിലേക്ക് ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടിയിലേക്കും കൂടെ ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കാം അതിൻ്റെ ആ സൈഡും രണ്ട് രണ്ട് വശങ്ങൾ സൈഡും എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് ആ പൊടിയൊന്ന് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കത്തക്ക രീതി നന്നായിട്ടൊന്ന് മുക്കിയെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോ പീസുകളും ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം എല്ലാ പീസും ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അതിനൊട്ടും താമസമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ ബ്രെഡിൻ്റെ ഈ പൊടി മാത്രം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നാൽ അതായത് അതിനൊരു കളർ ചേഞ്ച് ആകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം കാരണം നമ്മൾ ബാക്കി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി വേവിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാടിട്ട് എന്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ആ സൈ ഈ പൊടി മാത്രം ഒന്ന് ബ്രൗണിഷ് കളർ ആകുമ്പോഴേ നമുക്ക് 
അപ്പോൾ എല്ലാ പീസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കിതിങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇത് ഫുൾ ഫ്രൈ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാനിത് കുറച്ച് എണ്ണ മാത്രമേ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇത് നമുക്കിനി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു വശം നല്ല ബ്രൗൺ കളറാവും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് താമസമൊന്നുമില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു കളറാകുമ്പോഴത്തേന് കളർ ചേഞ്ച് ആകുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത പീസും കൂടി ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ടില്ലേ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്കിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരുന്നു ഇനി ഇതുപോലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോകൾക്കായി ഈ ചാനൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂട്ടത്തിൽ ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിലേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യു